স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ঈশা জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি সোমবার আমরা কথা বলি নারীর আইনি অধিকার নিয়ে দর্শক আইসিডিডিআরপি পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে দেশের ষাট শতাংশেরও বেশি পুরুষ নারীকে যৌন হয়রানির মধ্যে এক ধরনের মজা খুঁজে পায় এবং এদের মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি পুরুষ এই ধরনের যৌন হয়রানির মধ্যে অপরাধের কিছু দেখে না এই জন্য তারা কোনো প্রকার অপরাধ বোধেও ভোগেন না বা তাদের ভেতরে কোনো ধরনের অনুতাপ পর্যন্ত নেই এসব নিয়ে আজকে কথা বলবো আজকে কথা বলার বিষয় পাবলিক স্পেসে যৌন হয়রানি সাজা তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখার নাম্বারে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমিন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমি একটু শুরুতেই জানতে চাই এই গত সাতই মার্চেও এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটে গেল এটা সবাই জানে নতুন করে আসলে বলার কিছু নাই আমি আপনার কাছে প্রথমে জানতে চাই যে যৌন হয়রানির সংজ্ঞাটা এই আইনের মধ্যে এই সংজ্ঞার মধ্যে কি কি থাকে আচ্ছা এখন আমাদের আসলে যে আইনের এখন যে মানে বর্তমান যে ফ্রেমওয়ার্কটা আছে সেখানে কিন্তু আসলে এক্সাক্টলি আমরা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট যেটাকে আমরা বলছি বা যৌন নিপীড়ন বা যৌন হয়রানি হ্যাঁ সেটার কিন্তু কোনো ক্লিয়ার ডেফিনেশন আমাদের কিন্তু এখনও আমরা পাইনি যে লগুলো আছে সেখানে হ্যাঁ আমাদের বেশ পুরনো যে আমাদের যে পেনাল কোড আমাদের ব্রিটিশ আমলের যে আইন সেখানে আমরা একটা প্রভিশনটাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রেফার করি একটা ধারাকে কিন্তু সেখানেও কিন্তু ধারাটিতে কোথাও এটা যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বা যৌন নিপীড়ন এভাবে কিন্তু ডিফাইন করা হয়নি এবং অনেকবার কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই ডেফ এই ধারাটা যে পেনাল কোডের দণ্ডবিধির যে ধারাটাকে আমরা বলি যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট রিলেটেড অন্তত একটা কিছু আমাদের আছে সেটা হচ্ছে এই ধারাটা তো সেখানেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে ডেফিনেশনেও ক্ষেত্রেও অনেক ভেগ ডেফিনেশনগুলো হ্যাঁ খুব এমন কিছু টার্মিনোলজি ইউজ করা হয়েছে যেগুলোর আসলে আলটিমেটলি গিয়ে অ্যাপ্লাই করা সম্ভব না স্পেসিফিক যেমন ধরেন বলা হচ্ছে যে যদি কাউকে সাজা পেতে হয় যে কোনো একটা কোনো ইনডিসেন্ট কোনো হয়তো আচরণ করেছে বা কোনো শব্দ উচ্চারণ করেছে বা কোনো ছবি প্রদর্শন করেছে এবং সেটা হতে হবে এমন একটা ইন্টেনশন নিয়ে যেটা কি না একজন মহিলার মডেস্টিকে ইনসাল্ট করবে তাহলে মডেস্টিটা আসলে কি আর মডেস্টির ইনসাল্টটাই বা কিভাবে হবে আর এটার আবার ইন্টেনশনটা আমি কিভাবে মানে প্রমাণ করব হ্যাঁ যার জন্য হয় কি যে আপনি যদি দেখেন যে আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের এত সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের ঘটনা আমরা দেখছি পাবলিক স্পেসে কিন্তু এই ধারাটির আন্ডারে মামলা কিন্তু যতদূর আমার জানা আছে যে শুধুমাত্র মনে হয় উনিশশো সালের একটা আইনে মানে ডিএল একটা কি বলে রিপোর্টে আমরা দেখেছি যে একটা আই একটা কেস রিপোর্টেড হয়েছে যে যেটা শুধুমাত্র এই ধারাটির আন্ডারে হয়েছে সাতান্ন সাতা ওই একটা তো এই এখানে এটাই আর কি যে আমাদের আপনি তো ডেফিনেশনের কথা বলছিলেন যে আইন কি কি আরো আছে সেটা নিয়ে আমরা নিশ্চিত পরে কথা বলবো বাট সংজ্ঞার দিক থেকে কিন্তু কোন বিষয়গুলো যৌন হয় হবে কিন্তু যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটাও আমরা জানি যে আজকে হয়তো আমরা এটা নিয়ে ডেফিনেটলি কথা বলবো যে জাজমেন্টের কথা সেখানে কিন্তু যৌন হয়রানির একটা ডেফিনেশন এসছে এবং বেশ কম্প্রিহেন্সিভ ডেফিনেশন এসছে তো সেটা আমরা কেন এখনো ইনকর্পোরেট করতে পারছি না আমাদের লতে সেটা কেন শুধু যেহেতুলেশনে <laughs> <laughs> তো আমরা এখন একটাই আমাদের যেটা ভরসা যে গাইডলাইন আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের মহামান্য হাইকোর্ট থেকে আমাদের একটা দুটা জাজমেন্ট এসছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল উমেন্স ল ওয়াইজ অ্যাসোসিয়েশন তারা এই রিট পিটিশনটা ফাইল করেছিলেন তো দু হাজার একটা খুব লিডিং একটা জাজমেন্ট আসে এবং সেটা হচ্ছে ভারতে যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের যে মুভমেন্টটা হয়েছে বিশাখা জাজমেন্ট বলে সেটাকে তো বিশাখা জাজমেন্টের মাধ্যমে ভারতে কিন্তু এরকম সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের এগেনস্টে খুব বড় একটা মুভমেন্ট হচ্ছে সেটাকে ফলো করে বাংলাদেশে কিন্তু সিমিলারলি বিশাখা জাজমেন্টের মতোই আমাদেরও আমাদের হাইকোর্ট ডিভিশনও সেরকমই একটা গাইডলাইন দিল এবং সেই গাইডলাইনটা ছিল শুধুমাত্র নট ফর পাবলিক প্লেসেস বাট 
educational places ebong work places so karmo khetre ebong shiksha protishthane shekhane sexual harassment ke protirodh kora ebong sexual act harassment hoye gele shetar against e kono remedy dewa shetar khetre ekta besh ekta comprehensive guideline diyechilo high court division ebong porobortite 2011 sale kintu abaro bnwl e tara ei abar ekta petition file koren ebong tokhon jeta hoy je jehetu ebong tokhon kar context क्षेत्र हारसमेंट पब्लिक प्लेस हो बोलते पारे এটাতে আসলে খুব একটা পার্থক্য হবে না আনলেস এন্ড আনটিল আমাদের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের উপরে আমাদের লটা অনেক শক্ত এবং আমাদের লটার ইমপ্লিমেন্টেশন আছে তাহলে এটা কি আসলে পাবলিক প্লেসের মধ্যে ডেফিনিশনে পড়লো কি পড়লো না ডাজেন্ট ম্যাটার কারণ কর্মক্ষেত্র এবং এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন নিয়েও কিন্তু গাইডলাইন আছে তো মোটামুটি যে গাইডলাইনটা আমরা হাইকোর্ট ডিভিশন থেকে পেয়েছি এবং খুব ইম্পর্টেন্টলি সেখানে কিন্তু এটাও বলা হয়েছে যে যতদিন না পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোনো ল আমরা পাচ্ছি আলাদা কোনো আইন পাচ্ছি ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংবিধানের আওতার মধ্যেই কিন্তু এই জাজমেন্টটি কিন্তু একটি আইনের মানে পর্যায়ে পড়ে হ্যাঁ তাকে কিন্তু একটি আইনের সংসদ তো আইন পাস করার কথা বলা হয়েছে সেটা নিয়ে নিশ্চয় শুনবো আমি একটু জানতে চাই যে পাবলিক প্লেসগুলো তো যৌন হয়রানির যে ঘটনাগুলো ওগুলো খুবই এখন অনেক বেশি হচ্ছে আপনার কি মনে হয় যে এটা কি সামাজিক অপক্ষয় নাকি আইন প্রয়োগে দুর্বলতা কারণ আচ্ছা এইটা আচ্ছা আমার আমার যেটা মানে একটা বেসিক অবজারভেশন এত এই কাজগুলো করছি এন্ড অল দ্যাট আমার কাছে মনে হয় যে মানে সব সময় আমরা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে কথা বলি হ্যাঁ যে ল গুলো যুগোপযোগী করতে হবে যেটা আসলেই একেবারেই একটা খুব টাইমলি ডিমান্ড এখন সেই সাথে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন হ্যাঁ আপনি শুধু ল করলে তো হবে না সেই লটাকে ইমপ্লিমেন্টেশন করার মতো আপনার সেই সদিচ্ছারটুকু থাকতে হবে অন বিহাফ অফ দ্য স্টেট তো সেগুলো তো আছেই তো একটা দিক যেমন এটার খুব ইম্পর্টেন্ট যে হ্যাঁ আমাদের যে কারেন্ট আইনের যে কাঠামোটা আছে প্রেজেন্ট যে কাঠামোটা আছে সেটা কতটুকু স্ট্রংলি ডিল করছে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টকে এবং সেটাকে যে প্রয়োগ করার যে মেকানিজম সেটা কতটুকু এফিসিয়েন্ট সেটা যেমন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক যখনই আমরা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট নিয়ে কথা বলি বা কাজ করি সেটা যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক বাট একই সাথে কিন্তু এটাও আমাদের যারা মানে যারা অ্যাডভোকেসি করছে বা কাজ করছে মানে আমাদের সবসময় কিন্তু এটা মনে হয় যে শুধুমাত্র আবার আপনি আইনের ফ্রেমওয়ার্ক শক্ত করে দিলেন বা আপনি রাষ্ট্রকে দায়ী করছেন ঠিক আছে বাট শুধু এটি দিয়েও আসলে কতটুকু সম্ভব এই মানে এই ইস্যুটিকে আমরা যে ব্যাটল করবো ফেস করব হ্যাঁ কারণ এখন আসলে এত মানে এক্সটেন্টটা এত বেড়ে গেছে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের হ্যাঁ এবং সেখানে কিন্তু আমার যেমন সাতই মার্চের যে সোশ্যাল মিডিয়ার যে ঘটনাগুলো সেগুলো এখন দেখছি সে এই জন্য আমরা কথা বলছি বাট সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট সেটা তো ডেফিনেটলি ইজ আ ফর্ম অফ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট কিন্তু আমরা তখনই বলছি যখন খুব সিভিয়ার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যখন আমরা পেপার পত্রিকায় দেখছি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখছি কাউকে ফিজিক্যালি অ্যাটাক করা হচ্ছে যেমন পয়লা বৈশাখের ঘটনাটাতে হয়েছে তখন কিন্তু আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি বাট আলটিমেটলি যদি আমরা চিন্তা করি মানে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট কিন্তু মানে এনি দেয়ার দেয়ার মেনি ফর্মস অফ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট তো সেই যে ছোট ছোট যে বিষয়গুলো যেগুলোকে আমরা হয়তো অনেক সময় ইফটিজিং বলে আমরা 
60% মানুষ এটাকে কোনো ধরনের অপরাধ অপরাধই মনে করে না হ্যাঁ এবং সেটাও দেখবেন যে মানে মানে শুধুমাত্র আপনাকে টাচই তো হয়েছে ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট বাদ দিও যেখানে আপনার ফিজিক্যাল কন্টাক্ট হয়েছে সেটা বাদ দিও সেটা তো আছে সেটাকেই অনেকে মনে করে না যে এটা এটা হয়তো কোনো অপরাধ সেখানে আপনি যখন অন্য ফর্মস অফ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট যে আপনি কোনো শব্দ উচ্চারণ করলেন আপনি একটা কোনো একটা ইনডিসেন্ট मीनिंग আছে এরকম কোনো কার্টুন একটা আপনি ছবি আঁকলেন হ্যাঁ বা টয়লেটের দরজায় আপনি একটা কিছু ছবি আঁকলেন অল দিস স্মল থিং এগুলো কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি দিস আর অল সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হ্যাঁ এবং আমাদের যে জাজমেন্টের কথা বলছিলাম সেখানেও কিন্তু এগুলোকে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বলছে বাট এই ছোট বিষয়গুলোকে তো আমরা একেবারেই মানে এতই অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেছে এগুলো এবং শুধু যে মানে মানে পুরুষদেরকে দোষ দেব তা না অনেক সময় মহিলারাও মনে করছেন যে মানে এটা তো স্বাভাবিকই হ্যাঁ তো এই যে আমরা একটা অলমোস্ট একটা কালচার ডেভেলপ করে গেছে হ্যাঁ তো সেখানেও আমার মনে হয় যে খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা সেটাতেও টাচ আপ অন করি হ্যাঁ শুধু লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে আসলে কত একজন দর্শক আছে হ্যাঁ দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন বা চাইলে মতামত রাখতে পারেন দর্শক নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছেন আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমি রূপালি বগুড়াই আমার বাড়ি আছেন জি রূপালি বলুন মানে এই সমস্যা আমার মানে ফ্যামিলি থেকে এটা পারিবারিকই বলতে পারেন এখানে আমার মা বুঝে উনি মানে আমরা তিনটা ভাই বোন আছি তারপরে মানে একটা আমাদের গ্রামেরই একটা লোকের সাথে একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ওনার সাহায্যে মানে আমার বাবাকে ডিভোর্স করে মানে এটা খুব একটা ঝামেলা বুঝছেন তো এই ক্ষেত্রে মানে আমার আব্বু তো এমন অবস্থা যে আমার মানে তাকে ছাড়া এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে ওনার কাজ কাম কোনো কিছু মানে কোনো কিছু বুঝতে পারছে না একদম পাগল পাগল যেরকম হয় সেরকম হয়েছে আর ওই লোকটা যে লোকটা মানে আমার আম্মুকে সাহায্য করছে বাবাকে ডিভোর্স করার জন্য তার সাথে কেউ কেউ বলতেছে যে অলরেডি বিয়েটা হয়ে গেছে এরকম আর আমু বলতেছে না আমার ওর সাথে কোনো বিয়ে হয়নি এরকম একটা খুব একটা ঝামেলার মধ্যে বুঝছেন এখানে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি অসংখ্য ধন্যবাদ রূপালি আপনি সাথে থাকুন আমরা একটা ছোট বিরতির পরে আপনার প্রশ্ন উত্তর নিশ্চয়ই দেবেন তসলাম ইসমিন দর্শক জয় ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে একটা বিরতি নিচ্ছি সাথে থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জয় ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরা জাহান আর আজ আমরা কথা বলছি পাবলিক স্পেসে যৌন হয়রানির সাজা নিয়ে আমার অতিথি হয়ে এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমিন তাসলিমা আমাদেরকে একদম দর্শক ফোন দিয়েছিলেন রূপালি তার সমস্যাটা সমাধান আচ্ছা ওনার তো আসলে আমার মনে হয় যে উনি হয়তো বাবা মার ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে উনি চাচ্ছেন না হয়তো বাবা খুব ডিস্ট্রেস এটার জন্য হতে পারে তো একটা যেটা যে একটা ওনার জানা দরকার যে আসলে যদি ওনার মা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন যে উনি বিবাহ বিচ্ছেদ করবেন হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এখানে আপনি আইনত কিন্তু আপনার কাছে কোনো প্রতিকার নাই হ্যাঁ তিনি এটা এই পাওয়ারটুকু এক্সারসাইজ করে উনি ডিভোর্স নিতেই পারেন হ্যাঁ এখন উনি মানে সন্তান হিসেবে উনি চাচ্ছেন না তো সেক্ষেত্রে যেটা হতে পারে যে আমি জানি না যে কবে ডিভোর্স এসছে কারণ ডিভোর্সটা যেদিন নোটিসটা দেওয়া হয় তারপরে একটা পার্টিকুলার টাইম থাকে নাইনটি ডেজ সময় থাকে তারপরে গিয়ে তার একটা এফেক্টিভ হয় তো এর মাঝখানে কিন্তু আমাদের আইনে আর্বিট্রেশন কাউন্সিলের একটা অপশন আছে যে যেই এলাকায় আছেন সেখানে এরকম মানে সিটি কর্পোরেশন থাকে সেখানে বা তারা একটা আর্বিট্রেশন কাউন্সিল গঠন করবেন যেটা দুই পক্ষের প্রতিনিধি থাকবেন তাদের মধ্যে একটা সমাধান করার চেষ্টা করে থাকেন হ্যাঁ তো উনি এটা দেখতে পারেন অ্যাভেল করে যে মানে এই ধরনের কোনো শালিশ করে যদি কোনো সমাধানে যাওয়া সম্ভব অথবা এর বাইরেও ইনফর্মালি যদি ওনারা বসে নিগোসিয়েট করে যদি সমস্যা সমাধান করতে পারেন এছাড়া আসলে আইনত আসলে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ দিতে চান মানে প্রতিকার আসলে নাই উনি আসলে নাই আপনি বলছিলেন যে পাবলিক স্পেসে যৌন নিপীড়ন রোধে বিশেষ কোনো আলাদাভাবে সেরকম কোনো আইন নেই কিন্তু নিশ্চয়ই এই সমস্যার সমাধান কি হতে পারে সেই রিলেটেড নিশ্চয়ই অনেকগুলো আইন আছে আমি সেই সম্পর্কে জানতে চাই এখন আমাদের কিন্তু বেশ কয়েকটি আইনে আমি তো একটা বললামই যে আমাদের দণ্ডবিধিতে হচ্ছে একমাত্র আইন যেখানে 
এমন ভাবে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের মানে প্রভিশনটা আছে যেখানে আপনার ফিজিক্যাল কন্টাক্ট প্রয়োজন আইনে যেটাকে আমরা সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট বলছি যে যখন আপনি ফিজিক্যাল কন্টাক্ট হচ্ছে কোনো অবজেক্টের মাধ্যমে বা আপনার হাতের মাধ্যমে বা বডির কোনো অংশের মাধ্যমে তখন সেটাকে অ্যাসল্ট বলছি কিন্তু আপনি একটা শব্দ উচ্চারণ করছেন হ্যাঁ বা একটা ছবি দেখাচ্ছেন এই ধরনের নন ফিজিক্যাল কন্টাক্ট সহ যেই যৌন হয়রানি সেগুলো শুধুমাত্র পেনাল কোডেই আমরা দেখেছি দণ্ডবিধিতে দেখেছি যে অ্যাড্রেস করা হয়েছে সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের ক্ষেত্রে যেখানে ফিজিক্যাল কন্টাক্টের মাধ্যমে একটা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে সেখানে কিন্তু আমাদের কিছু প্রভিশন রয়েছে যদিও সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের ডেফিনেশন সেখানে দেওয়া হয়নি কিন্তু আমাদের ধারা রয়েছে শাস্তির বিধান রয়েছে যেমন আমাদের নারী ও শিশু যে আন্টি নিজের তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিক কি পদক্ষেপ নিতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ এটা নিশ্চয় অনেক ভালো একটা প্রশ্ন কারণ তাৎক্ষণিক ভাবে আমাদের কোন ধরনের আইনি সহায়তা বা আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কোন সহায়তা পাওয়া যেতে পারে কিনা সেরকম কোন ব্যাপার আছে কিনা আইনে একটা ভালো সবচেয়ে ভালো দিক যে এখন অন্তত আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি আমরা চিন্তা করছি যে তৎক্ষণাৎ কি করা যেতে পারে হ্যাঁ একটা জিনিস সবসময় এটাও আমাদের মানে যখন আমরা লিগাল ডিসকোর্স নিয়ে কাজ করি এটা বারবার আসে যে আপনি বলছেন যে পুলিশকে এফেক্টিভ করতে হবে পুলিশের কাছে আপনি যেতে পারবেন তৎক্ষণাৎ হয়তো আপনার পক্ষে পুলিশের পক্ষ কাছে যাওয়া সম্ভব না তো আমার মানে এটা খুব লিগাল একটা সমাধান না বাট খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনার আপনার মানে প্রতিবাদ করাটা হ্যাঁ যে এখানে কিন্তু সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টে আমরা সবসময় দেখি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানে একটা রিসার্চও হয়েছিল যে আশি ভাগ ক্ষেত্রে অলমোস্ট যে যখন হ্যারাসড হচ্ছেন একজন মহিলা পাবলিক প্লেসে তিনি কিন্তু কোনো ধরনের প্রতিবাদ করছেন না ওনার আশেপাশে কেউ জানতেও পারছে না যে উনি হ্যারাসড হচ্ছেন হ্যাঁ তো আপনার আমার আমি সবসময় এটা বলে থাকি যে ডেফিনেটলি আপনি যখনই হ্যারাসমেন্টের শিকার হচ্ছেন আপনার ডিফেন্স এবং আপনার সেন্স অফ ডিফেন্স আপনি অ্যাপ্লাই করেন আপনি প্রতিবাদ করেন এবং সেকেন্ড স্টেপ হবে ডেফিনেটলি যে যে নিকটবর্তী যে পুলিশ থানা আছে বা যদি ট্রাফিক পুলিশও থাকে তারও সহায়তা নেওয়া হ্যাঁ একটা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির কাছে হেল্প চাওয়া বা তার আগে ডেফিনেটলি আপনি আপনার হ্যারাসমেন্টটা হওয়ার জন্য বা আপনাকে যদি আশেপাশের লোকজন সাপোর্ট করতে চায় আপনার ডেফিনেটলি সেটা অ্যাটলিস্ট তো আপনার বলতে হবে জানাতে হবে যে প্রতিবাদ করতে হবে উল্টো হয় প্রতিবাদ করতে গেলে দেখা যায় যে গ্রুপ হয়ে গেছে একটা আমি এটা কেন বলবো না কারণ আমরা কিন্তু প্রতিবাদের এক্সাম্পল খুব দেখি না দেখি সো আমরা এটা এটা সবাই বলে আমরা অ্যাজিউম করে নিয়েছে যে তাহলে মানুষ হয়তো আমারই বিরুদ্ধে কথা বলবে বা আমি হয়তো আবার হ্যারাসড হবো একবার যদি আমার জন্য সেই মেয়ের ব্যাপারে থাকে যে আমাদেরকে আসলে ওই যে এটাও আমি সবসময় বলি যে মানে মেয়ে বাচ্চাদেরকে এমন ভাবে বড় করা হয় যে আমরা যখন হ্যারাসমেন্টের শিকার হচ্ছি মানে একটা সাধারণ একটা মানুষ তার যে সেন্স অফ ডিফেন্স যে আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ প্রবেশ করানো হয় আমরা কিন্তু আমরা চিন্তা করি যে প্রচন্ড লজ্জাস করা একটা ব্যাপার হয়েছে কেউ যদি না দেখে ফেলে হ্যাঁ আমার প্রতিবাদ কিন্তু করি না আসলে আমার সঙ্গে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করেন বা মতামত চাইলে রাখতে পারেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমি সিলেক্ট থেকে ফোন করেছি জি বলুন আমার নাম তামিনা তামিনা বলুন আপু আমি অনেকদিন থেকে অনেক সমস্যা হয় আজকে মানে পারিবারিক দিক থেকে আমার মানে শ্বশুর বাড়ির পরিবারের লোকদের সাথে আমার কারোর সাথে ভালো কোনো সম্পর্ক নেই কারোর সাথে আমার ফোনে কোনো যোগাযোগ নেই ওদের সাথে আমার কোনোভাবে আমার একব্যস্ত হয় না বিশেষ করে আমার শাশুড়ি আমার ননাস এদের সাথে আমার খুব বেশি মানে মিসবিহেভ থাকছে আমার দিকে ওদের আচরণ খুব বেশি খারাপ ওরা চায় না আমি আমার হাজব্যান্ডের সাথে একসাথে থাকি 
সংসার করি ওরা চায় যে আমি শেষ নাই মানে দিদি কি আমার বাচ্চা নিয়ে চলে যাই আমার একটা বাচ্চা আছে তো আমি চাচ্ছি আমার হাজবেন্ড এমনি ভালো ওদের সাথে যখন কথাবার্তা হয় দিদি সঙ্গে থাকে তখন আমার দিদিও দৃষ্টিভঙ্গি খুবই খারাপ থাকে আচরণ ভালো হয় তো আমি চাচ্ছি এরকম সার করতে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে আমি কি করবো আমি এদিক থেকে খুব সাহায্য চাচ্ছি কি করলে আমার জন্য ভালো হবে এদের সাথে আমি কি করে সম্পর্ক রাখবো ধন্যবাদ দিশা আমরা বুঝতে পেরেছি কি করতে পারেন উনি আচ্ছা আসলে খুব একটা যে উনি আমার মনে হয় না যদি আইনি প্রতিকার চাচ্ছেন হ্যাঁ আমার মনে হয় যদি একটা মেন্টাল সাপোর্ট চাচ্ছেন বা একটা সলিউশন চাচ্ছেন पारिवारिक समस्या समाधान उत्तप्त कर बचर शास्त्र कथा बोला मोबाइल कोर्टेलुक्त कर मोबाइल कोर्टो ताराओ तत्खनात गिये शेखाने मने ओभिजोग कोर्टे पार्बेन जी दोषी बेकते ताके धोते पार्बेन बार इटा अबुशो जारा सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जारा काज करेन ए बिश्वाय गोलोनी तारा अबुशो इटा क्रिटिसाइज करेन करोन जहेतु आपनी जो दी मने प्रथम तो टा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तारा इटा पुरी जालोना करोन एवं शेखते उन उत्तप्त कर दर्शक इंडियन हरसमेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
খুব ইম্পর্টেন্টলি যে যেটা কর্মক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখি যে অথরিটি ব্যবহার করে হ্যাঁ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার ব্যবহার করে কাউকে প্রেসার করা যে ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করা চুন দিজ আর অল সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট কিন্তু এবং আরেকটা যেটা দু হাজার নয়ের জাজমেন্টের সাথে দু হাজার এগারোর জাজমেন্ট যেটা অ্যাড করলো খুব ইম্পর্টেন্টলি যে স্টকিং হ্যাঁ স্টকিংটাকে বললো যে স্টকিং এর ডেফিনেশন দিল যে কোনটাকে স্টকিং বলছি আমরা আর স্টকিং কখন হ্যারাসমেন্ট হবে এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে আপনি যদি ক্রমাগত কাউকে ফোনে কন্ট্যাক্ট করতে থাকেন কোনো মেয়েকে এবং এমনভাবে কন্ট্যাক্ট করেন যে তার আপনি তার মনে আপনি তার এগেনস্টে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হতে পারে এই ভয় আপনি তাকে দিচ্ছেন হ্যাঁ ক্রমাগত ফোন করার মাধ্যমে বা ক্রমাগত তাকে আপনি হয়তো মেসেজ পাঠাচ্ছেন হ্যাঁ বা তার বাসার সামনে আপনাকে ক্রমাগত দেখা যাচ্ছে দিজ আর অল সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট তো এরকম কিন্তু বেশ কিছু বিষয় যেগুলোকে আমরা সবসময় এই যে ইভ টিজিং বলে বলি যে এটা তো ইভ টিজিং এবং এটাও কিন্তু আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট দিক এই এই জাজমেন্টটার যে আমরা অনেকে এমনি বাইরে বলেছি যে আপনি এরা ইভ টিজিং বলেন না বাট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম জাজমেন্টে হাইকোর্ট ডিভিশন কিন্তু ক্লিয়ারলি ডিরেকশন দিল যে এই ধরনের অ্যাক্টগুলোকে আপনি কোথাও ইভ টিজিং আর বলতে পারবেন না এটাকে আপনাকে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টই বলতে হবে এবং সব ধরনের মিডিয়া বা গভর্নমেন্ট নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন যারাই যেখানে এই শব্দটি ফর্মালি ব্যবহার করছেন তারা ইভ টিজিং ব্যবহার করতে পারবেন না আপনাকে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এবং এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাকনলেজ যে আমরা যেটাকে জোক বলছি এতদিন একটা বিদ্রোহ কমেন্ট হ্যাঁ বা এমন একটা কমেন্ট আপনি করলেন যেটার মধ্যে কোনো সেক্সুয়াল ইমপ্লিকেশন আছে সেটাকে আমরা আগে যখন সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ধরতামই না হ্যাঁ সেটাকে কিন্তু এখন আমরা যখন সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বলছি তখন কিন্তু ওই যে আগে ইফটিজিং বলে যে একটা ব্যাপারটাকে খুব একটা মানে লাইট করে দেওয়ার একটা বিষয় ছিল সেই বিষয়টা কিন্তু মানে এটা একটা আমার মনে হয় যে খুব ভালো একটা ইম্প্যাক্ট করবে ইফ উই আমরা যদি স্টার্ট করি যে ইফটিজিংটাকে বাদ দিয়ে আমরা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট শব্দটাকে ব্যবহার করতে এবং ডেফিনেশন তো আছেই সাথে আরো যে ইম্পর্টেন্ট কিছু অবজারভেশন ছিল যেগুলো আমরা এখনো আমাদের লতে কিন্তু এখনো আমরা সেগুলোকে ইনকর্পোরেট করতে পারিনি সেটার মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল যে যখন পাবলিক প্লেসের কথা বলছেন জাজমেন্টটা সেখানে বলা হয়েছিল যে আপনি প্রত্যেকটা থানায় আপনার একটা স্পেসিফিক একটা সেল গঠন করা হ্যাঁ যে সেলটা এরকম পাবলিক প্লেসে কোনো ধরনের হ্যারাসমেন্ট হলে সেটার কমপ্লেন্টসগুলো শুনবে সেই কমপ্লেন্টসগুলোকে তারা সেই অভিযোগগুলো তারা নিবে সেরকম একটা আলাদা সেল করা এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টলি যেটা হয় যে পুলিশদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে অনেক সময় অনেক অভিযোগ থাকে তাদের অ্যাকশনের বিরুদ্ধে যে তারা তাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি নাই হ্যাঁ তো এই জাজমেন্টটা এই জন্য বলছে যে এই এইভাবে যখন আপনি সেল করবেন এই সেলটা আবার যে ডিস্ট্রিক্ট ল অ্যান্ড অর্ডার কমিটি আছে তাদের কাছে প্রতি মাসে মাসে রিপোর্ট দেবে যে আমরা এই অ্যাকশন নিয়েছি এবং তারপর ডিস্ট্রিক্ট ল অ্যান্ড অর্ডার কমিটিকে আবার বলা হচ্ছে যে তারা প্রতি মাসে একটা মানে সবার মানে জনগণের জন্য উন্মুক্ত একটা সেশনের অর্গানাইজ করবে যেখানে বিভিন্ন যারা অ্যাক্টিভিস্ট আছেন বা ওমেন মানে বিভিন্ন কমিউনিটিতে যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে আসবেন পাবলিক একটা কনসালটেশনের মতো এবং সেখানে তারা এই গত এক মাসে এই ডিস্ট্রিক্টে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক প্লেসেস এটা সংক্রান্ত কি কি ধরনের কি হয়েছে সেটার একটা আপডেট দিবেন যে এই কমপ্লেন্টসগুলো এসছে আমরা এই কমপ্লেন্টসগুলোকে এই অভিযোগগুলোকে আমরা এইভাবে দেখেছি এই হচ্ছে এখন আপাতত এই অবস্থায় আছে হ্যাঁ একটা চেইন অফ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার কথা বলা হয়েছে তারপর আরো যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের যে এখনকার যে সাক্ষ্য আইন বা এভিডেন্সের যে লটা আছে সেখানে কিন্তু আপনার পক্ষে এখন আপনি অডিও ভিডিও যদি কোনো রেকর্ডেড স্টেটমেন্ট থাকে সেটাকে কিন্তু গ্রহণ করা হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে যেটা হয় যদি এ ধরনের কোনো চেঞ্জ আনা হয় আইনটাতে যেখানে আপনি অডিও ভিডিও মিডিয়ামে যদি কোনো আপনি স্টেটমেন্ট দেন প্রমাণ থাকলেও সেটা গ্রহণযোগ্য না মানে হ্যাঁ মানে কেন ওখানে ইলেকট্রো আপনি তাহলে নিজে আসতে হবে হ্যাঁ আপনি নিজে না এসে আপনি আপনার শুধুমাত্র রেকর্ড কারণ অনেক সময় আমরা দেখেছি যে খুব ইন্টিমিডিয়েটেড থাকে খুব ভীতগ্রস্ত থাকে একজন ব্যক্তিম তো উনি এসে এভিডেন্স দিতে চান না করতে তো যদি আমরা এই ধরনের কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট আনতে পারি যে শুধুমাত্র অডিও ভিডিও রেকর্ডেড স্টেটমেন্ট যদি থাকে সেই স্টেটমেন্টের বেসিসেই অভিযুক্ত করা যাবে এবং তাকে পার্সোনালি তার রেকর্ড তার স্টেটমেন্ট রেকর্ড করতে হবে না সেটা সেই এই ধরনের একটা রেকমেন্ডেশনও কিন্তু এই জাজমেন্টটা দিয়েছে এবং আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট ছিল যে আমাদের যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন যেখানে আমি বললাম যে ধারা দশে ছিল যে সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট অর্থাৎ ফিজিক্যাল
কিন্তু সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট নিয়ে কিন্তু কোনো প্রভিশন নাই যেখানে আপনি এই ধরনের যে ডেফিনেশন গুলো এসছে একটা ছবি বা একটা আচরণ একটা জেস্টার সেগুলোর সেগুলো হচ্ছে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হতে পারে তো সেখানে কিন্তু এই যা এই মামলাটা চলাকালীন সময়ে কিন্তু গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে একটা মানে একটা প্রপোজাল দেওয়া হয়েছিল যে এই নারী ও শিশুতে একটা নতুন করে একটা ধারা আবার যুক্ত করা হবে যেটা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের নিয়ে স্পেসিফিক্যালি হবে এবং সেখানে এই যাবতীয় যে গাইডলাইনগুলো সেগুলো হবে তো সেটাও কিন্তু আমরা এখনো পাইনি হ্যাঁ আমরা আশা করছি সেটা পাবো অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আজকে আমার আলোচনা এখানে শেষ করতে হচ্ছে দর্শক এই ছিল জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রের আজকের আয়োজনে ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা